بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ پڑھیں گے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میرا بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت میرا شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کا وطن ایران کا شہر زنجان ہے اسی نسبت سے آپ کو زنجانی کہا جاتا ہے آپ کا سلسلہ نسل چند واسطوں سے خاندان سادات کے جد امجد حضرت امام حسین سے جا کے ملتا ہے اور سجر نسب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مینا حسین زنجانی بن سید علی محمود بن زن حضرت ابو جعفر برق بن ابراہیم حضرت امام موسا کاظم بن امام جعفر صادق بن حضرت امام زین العبدین بن شہید کربلا حضرت امام حسین بن حضرت علی حضرت سید میرا حسین زنجانی کی والدہ ماجدہ کا نام مریم سہرا تھا ان کا تعلق بھی خاندان سادات ہی سے تھا سید تھے آپ کے والدہ بڑی زاہدہ اور آبدہ اور سم سلاب کی پابند تھی آپ کی تعلیم و تربیت زنجان ہی میں ایک امام مسجد کے زیر سائے سے ہوئی تھی ایک حافظ صاحب ان کو پڑھائے تھے قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ نے تفسیر حدیث اور فقہ کی بنیاد تعلیم بنیادی تعلیم حاصل کی قرآن مجید پہلے پڑھا اس کے بعد علم دینیات کو سیکھے انہیں کی صحبت فیض سے آپ کے دل میں روحانیت کی باتمی کے اثرات میں تڑپ پیدا ہوئی جوان ہوتے ہی آپ تلا صاحب کے جذبے سے سرسار ہو کر مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے ان دنوں حضرت ابو فضل خطلی کی روحانیت کا بہت چرچا ہوتا تھا چنانچہ آپ ان کی خدمت میں اپنے والد ماجد کے ساتھ حاضر ہوئے اور انہیں کے مرید بنا کر معذر سلوک طے کیے انہیں کو مرید ہو گئے آپ کا سلسلہ طریقت سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا ہے حضرت ابو الفضل سے مرید ہوئے اور یہ سلسلہ جو ہے حضرت جنید بغدادی کا ہی سلسلہ ہے کہتا ہے سلسلے سے جڑے ہیں تمہیں کہ آپ نے کئی سال مشرق کی خدمت میں گزارے ہیں اور اسرار باتنے کے حاصل کرنے کے لیے بہت سے مظاہدے اور بات پلائی تھی اس طویل عرصہ میں آپ نے مظاہرے اور اجازت کے لیے ایک مذاہب اور ہر طرح کے سختیوں کو برداشت کیا آپ کے پیر مشرق نے آپ کو کچھ اذکار سکھائے تھے خلوت میں بیٹھنے کی تاکید پر ہوئے آپ نے مشرق کی نگرانی میں کئی ایک چلے بھی کاٹے اور کافی مدت تک بہت مشرق ایک مکان میں گوشہ نوشی رہے اس عرصے کے دوران نہایت قلیل غذا پر قنائت کرتے تھے اور سارا عرصہ آپ نے ذکر الہی اور درو غذا پڑھنے میں صرف کیا آپ اس ملا کا بہت زیادہ ورد کیا کرتے تھے بزرگان دین اور صوفی اعظام کے قول کے مطابق یہ ورد دوسرے تمام وردوں سے افضل تصور کیا جاتا ہے آپ کے مرشد حضرت ابو الفضل نے جب دیکھا کہ عظیم اور مرتبط مرید نے ظاہر اور باطنی علوم میں کامل دستگاہ حاصل کر لی ہے تو انہوں نے آپ کو خیر کا خلافت بھی عطا کر دیا اور میران کا خطاب عطا کر دیا میرا کا خطاب اس کے بعد جور میں نگور ولایت میں اعلیٰ درجے کی حیثیت رکھتا یہ وجہ ہے کہ آج تک آپ کو اصل نام کے بجائے اسی نام سے لوگ پکار دیں میرا بابا میرا صاحب میرا صاحب میرا صاحب جب حضرت سید میرا حسین زنجانی نے روحانیت کے منزلوں پر عبور حاصل کر لیا تو شیخ طریقت نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا ہندوستان میں جا کر تبلیغ اسلام کا کام شروع کر مشرق سے حکم تبلیغ پا کر آپ واپس اپنے شہر زنجان میں آئے اور وہاں ایک چھوٹے سے قافلے کے صورت میں آپ نے ہندوستان کی طرف تین سو پچاسی ہجری آپ تبلیغی سفر کا آغاز کیا ہندوستان چلے اس قافلے میں آپ نے حقیقی بھائی حضرت یعقوب زنجانی اور موسا زنجانی بھی ہمراہ تھے ایک طویل سفر کے بعد ہی قافلہ تزوین شہر سبجاز نسا پور حرات کا کاقل میں ہزار ہوتے ہوئے غزنی ہوتے جگہ آباد ہوتے ہوئے لاہور پہنچا لاہور میں آمد کے بعد آپ اور آپ کے ساتھیوں نے چند روز شہر کے جنوبی علاقے میں جہاں آج کل سہ عالم مارکیٹ ہے گزارے بعد ازا آپ نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے چھوٹے بھائی حضرت یعقوب زنجانی کو کہا کہ وہ تبلیغ کے لیے شہر کے جنوبی حصے کو اپنا مرکز بنا لیں آپ کے بھائی حضرت موسا زنجانی نے مستی دروازے کے باہر ڈیرا لگا لیا آپ نے اپنے لیے لاہور شہر کے مشرق علاقے میں آبادی سے دور ساحل لاہور میں آگے بڑھ دریا کے خلوت نے پسند فرمایا جسے آپ کو اس مبارک اور مبارک سے نسبت سے چاہ میران کا حق جانے لگا آپ جس مقصد کا سر انجام دینے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر سفر کے مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں آئے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ نے تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا ان دنوں لاہور کے لوگوں کی اکثریت ہندو دھرم کے پیروکاروں پر مشتمل تھی یہ لوگ سورج دیوتا کو مندر میں اپنی مذہبی رسومات کو ادا کرتے تھے لاہور میں اور وہاں سے اپنے عقیدے کے مطابق دیوتا کو کی پوجا کرتے تھے تبلیغ سے پہلے آپ نے ہندوؤں کو زبان سیکھی ہندی بولنا سیکھا تاکہ لوگوں کو آپ کے زبان سے دین اسلام کو سمجھایا جا سکے پھر آپ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور ایک عرصہ تک یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ روزانہ شہر کے گلی گلی کوچوں کوچے میں جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے آپ جہاں موقع پاتے چند لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام کی بنیادی عقیدے یعنی توحید پر روشنی ڈالتے اور مذہبی اسلام کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد لوگوں کو دین حق قبول کرنے کی تلقین فرماتے تھے یہ سلسلہ آخری دم تک آپ نے جاری رکھا اس طرح شروع شروع میں آپ کے کوشش سے چند لوگ اسلام کی بنیادی اصولوں سے واقف ہو کر مشرب اسلام ہوئے روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے موضوع مرض میں مبتلا چند بیمار ہندوؤں کو پان دم کر کے دیا
ठीक हो गए इस वाक्य ने लोगों को बहुत मुतासर किया और शहर में आपकी रूहानियत का चर्चा होने लगा इसके बाद जब लोगों को मालूम हुआ कि आप साहेब फैज व कमाल भूल गए तो सुबह शाम आपके क्यामगा पर आते और आपके फैज से मुस्तफेद होकर लौट जाते आपने लाहौर में चौवालीस साल तक रहे क्याम फरमाए आखिरी अयाम में बीमार हो गए जब बीमारी की वजह से आपकी हालत ज़्यादा खराब हो गई तो आपने सबसे ज़्यादा अकीदतमंद हिंदू रामचंद्र ने अर्ज़ किया यह हजरत आप साल में मेरे मकान पर तस्वीर ले चले वहाँ तीमारदारी की सहूलतें आसानी से मैसर आ सकती हैं आपने फरमाया आप मेरा आखिरी वक्त आ चुका है शहर में जाने का क्या फ़ायदा है लेकिन रामचंद्र ने बहुत असरार किया तो आपके मकान पर शहर तस्वीर ले गए रामचंद्र का मकान इन दिनों यकी दरवाजे के अंदरूनी आबादी में था आखिर रामचंद्र के मकान पर चंद रोज बीमारी की हालत में क्या करने के बाद आपका वसाल हुआ भाई रामचंद्र के घर पर इससे पता चलता है कि आपने हिंदू लोगों को भी मुरीद किया है इससे पता चलता है आपके वसाल की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग रामचंद्र के मकान पर जमा होने लगे आपके भाई और खानदान तंजियाना के वो अफराद जो लाहौर में तबलीग के अर्ज से क्या पजीर थी गरज से ये खबर सुनकर आपके आखिरी दीदार करने के लिए जनाजे में शामिल होने के लिए रामचंद्र के मकान पर जमा हो गए गसूल और कफन देने के बाद जब आपका जनाजा अगले रोज सुबह के शहर से बाहर लाया जा रहा था तो आय उस वक्त हजरत दातागंज हजवेरी रमदुल्ला लाहौर में तस्लीफ ला रहे जब जनाजे के पास आए तो लोगों ने दिखाद किया कि जनाजा किसका है भाई लोगों ने जवाब दिया जनाजा हजरत हुसैन जनजानी का है उस वक्त हजरत अली हजवेरी की अपने मुर्शिद का यह हुक्म याद आया अय अली तुम लाहौर जाओ जिसके जवाब में उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर वहाँ तो मेरे बड़े भाई हजरत सैयद मीरा हैं इस पीर मुर्शिद कामिल ने फरमाया था अली तुम मेरे हुक्म के तामिल को हजरत दाता साहब ने कफन खोलकर आपके नूरानी चेहरे मुबारक की ज्यारत की और जनाजा में शिरकत किया आप तजसत खाकी को बाग जनजान में लाया गया जहाँ पर आपका जिक्र अजगार किया करते थे वहीं पर लाया गया हजरत दाता साहब ने नवा जनाजा पढ़ाई और अपने हाथों से लाद में उतारा सुबह नंदा इसी जगह वाकई इसी जगह वाकई था जहाँ आजकल चाय मीरा में आपके मज़ार मुबारक है आपका फैज आम आज भी जारी है सारी है कदीम तारीख लाहौर की किताबों में लिखा है कि हजरत ख्वाजा मनोरुद्दीन चिश्ती रमत ने भी आपके मज़ार पर चिल्ला कशी की है खाजा मनोरुद्दीन चिश्ती भी गए हैं वहाँ पर आपके मज़ार पर हाजिरी देते रहते हैं और बाकी अलिया भी आपके मज़ार पर हाजिरी देते रहते हैं ये उनका सवाल उम्र था